എ പി ഉസ്താദിനെ ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറയുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത സ്ഥാനവും ഫതലും അള്ളാഹു ഉസ്താദിന് കൊടുത്ത സ്ഥാനവും ഫതലും ഒന്ന് സ്വാലയങ്ങളുമായി ഔലിയാക്കളുമായുള്ള ബന്ധം അവരുമായുള്ള അടുപ്പം ആ അടുപ്പം കൊണ്ടാണ് എന്തൊക്കെ പറയുന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടും എഴുതുന്നവർ എഴുതിയിട്ടും ഉസ്താദിന്റെ ഉയർച്ച അള്ളാഹുവാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കാരണം അല്ല കൊടുത്ത സ്ഥാനത്തിൽ ആരെ കൊണ്ടും താഴ്ത്താൻ കഴിയില്ലല്ലോ താഴ്ത്തിയവനെ പൊന്തിക്കാനും നമ്മെ കൊണ്ട് കഴിയില്ലല്ലോ ഉസ്താദിന് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഏതൊക്കെ ഔലിയാക്കലുണ്ട് സ്വാലിഹ്യങ്ങളുണ്ടോ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടും അവർ പൊരുത്തവുമായി നീങ്ങും ഇപ്പൊ മർക്കലിന്റെ സമ്മേളനം ഡിസംബർ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വ്യാഴം പള്ളി ശനി ഞായർ തീയതികളിൽ നടക്കുകയാണ് അതിന്റെ ആ സ്ഥാപനത്തിനുള്ള വലിയ പുരോഗതി കൊടുത്തു അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് മടവൂര് ശേഖ തങ്ങളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് കോഴിക്കോട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ മടവൂര് തങ്ങളെ ഞങ്ങളൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നു മർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നു ഒരു സ്ഥലം വേണം അപ്പോഴാണ് മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നത് മടവൂര് ശേഖ് ചെല്ലറ ആളല്ല നാട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഹറാമ് കണ്ടപ്പോ ഇനി ഈ നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തലയിൽ മണ്ണ് വാരിയിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് വിവാദത്ത് ചെയ്ത മഹാനാണ് അള്ളാഹുലേക്ക് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ട് കുടുംബവും മുഴുവനും തൊലാക്ക് ചെല്ലിയ മഹാനാണ് ആ മടവൂര് ശേഖ തങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് പോയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഓ എ പി മൊയിലാരെ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന അമുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അയാൾക്ക് അവിടെ ഒരു പെങ്ങുള്ള ഒരു ഭൂമിയുണ്ട് ആ സെൻസിന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപയാണ് അതിനെ കച്ചവടമാക്കിയിട്ട് അവിടെ സ്ഥാപനമാക്കിക്കോ എന്നവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു മടവൂര് ശേഖ പറഞ്ഞപ്പോ എ പി ഉസ്താദും കൂടെയുള്ള നേതാക്കളും വന്നു ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് സ്ഥലം വാങ്ങി ആ സ്ഥലത്തല്ലേ ഇന്ന് മർക്കസ് ഉള്ളത് കാരണം ഉസ്താദ് അവർകൾ എപ്പോഴും മടവൂര് ശേഖുമായി എല്ലാ വിഷയത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അവസാനമായി ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരു കേട്ട വിഷയം ഒന്ന് പറയട്ടെ അവസാന മുസ്താനവരുകളിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും മടവൂര് ശേഖുമായി ബന്ധപ്പെടും ഏത് ബേജാറ് വന്നപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടും ഗൾഫിൽ പോകുമ്പോഴും ബന്ധപ്പെടും വരുമ്പോഴും ബന്ധപ്പെടും നാട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ബന്ധപ്പെടും ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം പോയി ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു മാത്രം നിർത്തുകയാണ് ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം പോയി പോയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് മൂപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് അപ്പൊ കോഴിക്കോട് ശേഖ് പള്ളിന്റെ മുന്നിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ താമസം മടവൂര് ശേഖ് തങ്ങളെ താമസം അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് എ പി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് കാണണമല്ലോ മടവൂര് ശേഖിനെ എനിക്കൊരു ചെറിയ കാര്യം പറയാനുണ്ട് അപ്പം മൂപ്പന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് കഴിയില്ല സുഖല്ല വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് കഴിയില്ല ആഫിയത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊന്ന് കാണാതെ ഞാൻ പോകേല കുറച്ചു നേരം നിൽക്കേണ്ടി വരും ഉസ്താദ് അവരുകൾ പറഞ്ഞു മടവൂര് ശേഖനെ കാണാൻ ഞാൻ ഈ രാത്രി മുഴുവനും ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്നോളാം കാണാതെ ഞാൻ മടങ്ങില്ല കാരണം എന്റെ വിജയത്തിന്റെ മുഴുവൻ പുരോഗതിയുമുള്ളത് എന്നെ പേടിച്ചവർ ഏതും പേടിക്കണ്ട എന്നെ പേടിച്ചവർക്ക് ഞാൻ കാവലം നോവാറ് അവരാണല്ലോ എന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ വാതിൽ കുറക്കുന്നു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മെല്ലെ പോയി മുണ്ടുന്നില്ല ഒരേ നോട്ടമാണ് കിടത്തത്തിൽ മെല്ലെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു മടവൂര് ശേഖ് തങ്ങളെ ഞാൻ നാളെ ഒരു യാത്ര ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്റെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് മദ്രാസിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ആണ് ഇത് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അവിടെ നിന്ന് ദുബൈയിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ആണ് സുൽത്താനുസ്താദ് നവംബർ രണ്ടിന് പന്ത്രണ്ട് മണി ഉപ്പിനങ്ങാടിയിൽ വരുന്ന ഉസ്താദിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് വരികൾ മടവൂര് ശേഖ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് യാത്ര ചെയ്യണം ഞാൻ ഗൾഫിന്റെ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെ യാത്രയാണ് ഒന്ന് ഊതിത്തരണമെന്ന് പറയുമ്പോ മിണ്ടുന്നില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു പോണ്ട ഒറ്റ വാക്ക് പോണ്ട രണ്ട് അക്ഷരം ഹാഗ ബേജാറായി സമ്മതം കേൾക്കാൻ പോയതല്ല ഒന്ന് ഊതിക്കാൻ പോയതാണ് മെല്ലെ മടി കുറച്ചു നേരം നിന്നു മടങ്ങി മർക്കസിന്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ കൂടി കുറെ ആൾ പറഞ്ഞു പോവാതെ എങ്ങനെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇനി ആകാശം തന്നെ തട്ടി മറിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ പോവേല മടവൂർ ശേഖ് തങ്ങളെ ബാക്കി കൊണ്ടങ
അങ്ങനെ അതിന്റെ പിറ്റന്നാളല്ല പിറ്റന്നാൾ രാവിലെ വിവരം കിട്ടുന്നു കൊത്തുബുല്ലായി മാസം വഫാത്തായി വിവരം കിട്ടുന്നു ഉസ്താദ് നേരെ വണ്ടി പിടിച്ചിട്ട് മൂപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി മൂപ്പനവിടെ കണ്ടപ്പോ കോത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഉള്ള ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പനോ കോത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ ഉസ്താദ് ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു സംസാരം സംസാരിച്ചു പലതും സംസാരിച്ചു അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സംസാരം എ പി മൊയിലാര് ദുബൈ പോയാന്ന് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അറിയില്ല അപ്പം പറഞ്ഞ് അയാളെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്റെ ജനാസ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരാണ് എന്റെ കഫ എന്നെ കഫൻ ചെയ്യേണ്ടത് എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരാണ് എന്നെ കബറിലേക്ക് താത്തേണ്ടത് സുൽത്താനുള്ളതുമായ പി ഉസ്നാദാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബുല്ലാല മുഹമ്മദ് അബൂബക്കറിന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദ് കരഞ്ഞുപോയി അന്ന് ആംബുലൻസിൽ കോഴിക്കോട് നിന്ന് മടവൂരിലേക്ക് ആ ജനാസന്റെ കൂടെ എ പി ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ കുളിപ്പിക്കാനുണ്ടായിട്ടില്ലേ കഫൻ ചെയ്യാനുണ്ടായിട്ടില്ലേ പ്രായമുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കൂ മടവൂരി ശേഖന് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടേ നമുക്ക് വേണ്ടേ മടവൂരി ശേഖന് ആവശ്യമുള്ളവരെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലേ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് കർണാടക യാത്ര ഗുൽബർഗയിൽ നിന്ന് ഹാജാബന്തോടുകൂടെ ആരംഭിക്കുന്നു അത് ഇൻഷാ അള്ളാ ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ രണ്ടു താരീഖിന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഉപ്പിനങ്ങാടിയിൽ എത്തുമ്പോ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങളുമായി നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി വിശിഷ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ അതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരങ്ങളായി ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ അന്ന് നടക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ സമ്മേളനം അത് സാധാ സമ്മേളനമല്ല ഇന്റർനാഷണൽ സമ്മേളനത്തിലെ കാളപ്പുറമുള്ള ആ സമ്മേളനം നമ്മളെ കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അതിന്റെ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു അങ്ങനെ വിജയിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ ആരുമല്ല നമ്മൾ ആരുമല്ല എന്റെ മുറിയിതൂകൾ നല്ല വരില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നല്ല ഞാനെന്ന് സ്വന്തവർ എന്റെ മുറിയിതൂകൾ നരകത്തിലില്ലെന്ന് നരകത്തെ കാക്കും മാലക്ക് പറഞ്ഞവർ മടവൂരി ശേഖർ നല്ലവരാണ് വടകര തങ്ങൾ നല്ലവരാണ് ഈ പുസ്താദ് നല്ലവരാണ് താതിലൊരു മുസ്താദ് നല്ലവരാണ് ആ നല്ലവര് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ചാടകയുള്ള സൂര്യന് വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിയിട്ട് മനുഷ്യൻ വല്ലാതെ നെട്ടോട്ടം ഓടുമ്പോൾ പാമ്പുകളും തേളുകളും തീകട്ടുകളും കരലുകളും വരുന്ന നരകം മുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ നല്ലവനല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ലവരോട് കൂടെ നിന്ന കാരണമുണ്ട് ഞാൻ എ പി ഉസ്താദിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന കാരണമുണ്ട് ഞാൻ താജ്ജുകളെ മഹത്വത്തിൽ വെച്ച കാരണമുണ്ട് അവരെ നമ്മ കൈപിടിച്ചാൽ അവരെ നമുക്ക് ശുപാർശ നൽകിയാൽ നമുക്കത് മതി അവരോടുകൂടെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും വിജയിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും